Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Gamze kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere portakal kabuğuyla sirke nasıl yapılır tarifini vermek için buradayım. Daha doğrusu kendim için yapacaktım. Yani kendim için yaparken de sizlerle de paylaşmak ve videosunu çekmek istedim. Hazır yapmaya karar vermişken. Şimdi hemen portakal sirkesinin yapım aşamasını göstereyim. Daha sonra portakal sirkesini nerelerde kullanabilirsiniz? Nasıl kullanabilirsiniz ve nelere faydası var? Onları da ardından söyleyeceğim. Şu şekilde portakalı kesip de yapmanıza gerek yok. Yediğiniz portakalın kabuklarını atmayın. Bir güzel yıkayın. Temizleyin. Daha sonra cam kavanozun içerisine boşaltın ve sirkenizi yapın. Yapım aşaması çok basit. Şimdi ben şöyle portakal kabuklarını minik minik parçalara ayırdım. Yıkadım. Kavanozumun içerisine boşaltıyorum. Şöyle hepsini koydum. Şöyle göstereyim. Portakal kabuklarımı yıkadım, temizledim. Kavanozumun içerisine boşalttım. Ve içerisine böyle bir tatlı kaşığı kadar bal ilave edeceğim. Şu şekilde balımı da ilave edeyim. Balı da ilave ettikten sonra dinlenmiş, kaynatılmış, dinlenmiş, soğumuş suyumdan ilave ediyorum. Kavanozumun ağzına kadar suyu doldurmayacağım. Mutlaka üzerinde karıştırmak için boşluk bırakacağım. Bu şekilde şöyle karıştırdım. Kaşıktaki bal da suya geçsin diye. Daha sonra şöyle büyük tahta kaşıkla iyice karıştırıyorum. Portakal sirkesinin yapım aşaması bu kadar. Şimdilik bu kadar ama. Şu şekilde göstereyim. Şöyle. Portakal kabuğu, bal ve su. İyice karıştırdım. Bunu iyice karıştırdıktan sonra ağzını kavanozun kapağıyla kapatmayacağım. Bir peçete yardımıyla, bir tülbent yardımıyla ya da bir temiz bez yardımıyla kapatın. Yani bir iple kapatabilirsiniz. Böyle bir lastikle kapatabilirsiniz. Şu şekilde göstereyim. Bu şekilde 20 gün bu şekilde portakal kabukları kavanozunuzun içerisinde bekleyecek. Dikkat etmeniz gereken bir şey var. Daha önce elma sirkesi tarifi de vermiştim. Bundan 4-5 gün önce falan. Aynı şekilde aslında yapım aşaması. Bunda da aynı şekilde her gün e, kavanozun ağzını açacaksınız. Mutlaka tahta kaşıkla her gün iyice karıştırmanız gerekiyor. 20 günün sonunda bu gördüğünüz kabuklar dibe çökecekler. Renk değiştirecekler. Zaten şöyle görürseniz hemen portakalın rengi suya geçti bile. 20 günün sonunda bu kabuklar böyle dibe çökecek. Kabuklar dibe çöktükten sonra bunu süzmeniz gerekiyor. 20 günün sonunda portakalı bu ıı, kavanozdaki bütün portakal kabuklarını bir tülbent yardımıyla süzün. Süzdükten sonra bunun içerisine eğer elinizde sirke anası varsa sirke anası ekleyin. Eğer sirke anası yoksa da bildiğiniz organik elma sirkesinden içerisine nasıl diyeyim mesela şu e, görmüş olduğunuz kavanoz 1 litrelik 1 litrelik kavanozun içerisine hakiki elma sirkesi varsa yarım çay bardağı kadar dökebilirsiniz döktükten sonra tekrardan karıştırın yine yine kapağıyla kapatmayacağız yine bir bez bir tülbent ya da bir peçete yardımıyla kapatalım 40 gün dolduktan sonra sirkemiz hazır e, portakal sirkesinin yapımı bu kadar Şimdi portakal sirkesinin ne işe yaradığından da bahsedeyim. Portakal sirkesini istediğiniz her yerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bulaşık makinenizde parlatıcı olarak kullanabilirsiniz. Çamaşır makinenizde yumuşatıcı olarak kullanabilirsiniz. Camlarınızı silebilirsiniz. Lavabolarınızı yıkayabilirsiniz. Evinizde tozlarınızı alırken portakal sirkesini kullanabilirsiniz. Çünkü dezenfektan özelliği var. Yumuşatıcı özelliği var. Antibakteriyel özelliği var. Daha sonra bunun dışında işte dediğim gibi evlerinizde tozlarınızı alırken kullanabilirsiniz. Bunun dışında peki bizim için 
Yani bizim sağlığımız için, cildimiz için, vücudumuz için nasıl kullanabiliriz? Ne gibi faydaları var? Hemen ondan bahsedeyim. Eğer çok fazla sivilce şikayetiniz varsa, yüzünüzde işte akneleriniz varsa, siyah noktalarınız varsa yine aynı şekilde portakal sirkesini kullanabilirsiniz. Cildinizde lekeleriniz varsa portakal sirkesini kullanabilirsiniz. Nasıl kullanabilirsiniz? Hemen ondan da bahsedeyim. Diyelim ki bir sprey şişesinin içerisine e, cildiniz için yani kullanmanız gereken bölümü anlatıyorum. Bir sprey şişesinin içerisine yarım çay bardağı kadar portakal sirkesi ekleyin. Üzerine de bir su bardağı kadar e, işte kaynatılmış dinlenmiş suyu ilave edin. Karıştırın. Tonik olarak yüzünüzde uygulayın. Hem sivilce oluşumunu engelliyor. Var olan sivilceleri kurutuyor. Siyah noktalarınızda, noktalarınızda çok iyi geliyor. Cildinizde eğer güneş lekeleriniz, doğum lekeleriniz varsa onların rengini çok güzel açıyor. Cildinizi geriyor. Yani cildinizin gerginleşmesini, canlanmasını ve parlamasını sağlıyor. Böyle hafif kırışıklıklarınızda da iyi geliyor açıkçası cildinizi geldiği için. Peki sadece bu kadar mı? Vücudunuz için kullanmaya gelelim. Eğer serülüt şikayetiniz varsa yine aynı şekilde... Yarım çay bardağı e, portakal sirkesi, bir su bardağı su karıştırın. Serülütlü olan bölgelerinizi bunu bir güzel e, sıkın ve masaj yapın. İnanılmaz derecede yağ yakıyor ve serülütlere çok iyi geliyor portakal sirkesi. 200 milimlik suyun içerisine bir yemek kaşığı portakal sirkesini koyun. Karıştırın. Yemeklerden yarım saat önce için. Eğer midenizde bir problem varsa gastrit de asit de vesaire ona da çok iyi gelecek. Yağ yakmanızı sağlayacak. Hem de sizi işte böyle bronşit olmuşsanız yağ yakmanızı sağlayacak. Hem de işte grip olmuşsanız, öksürüyorsanız, boğaz enfeksiyonunuz varsa, boğazınız ağrıyorsa vesaire onlara da çok iyi gelecek. Yani portakal sirkesini hemen hemen her türlü her yerde kullanabilirsiniz. Hiçbir... Bugünkü videomun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olup bana destek vermeyi unutmazsanız da çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Hoşçakalın.